willkommen zum Medhoch 2 Interview hier in Kiel äh, auf dem Kongress Vernetzte Gesundheit. Ähm, das Thema des diesjährigen Kongresses äh, Vernetzte Gesundheit 2013 ist äh, mobile Gesundheitssektoren AD. Und ein äh, Teilthema dieses großen Themas äh, ist unter anderem das Doc Mobil, äh, ein durchaus nicht unumstrittenes äh, Projekt im Kreise Dithmarschen und ich freue mich sehr, als mein Interviewpartner heute hier, Herrn Landrat Dr. Jörn Klimand, den Landrat genau dieses Kreises Dithmarschen hier begrüßen zu dürfen. Er ist darüber hinaus auch der Vorstandsvorsitzende des Klinikums und in der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein aktiv, also jemand, der sich sehr intensiv auch um Gesundheitsfragen kümmert. Ich denke, das ist wichtig, das auch zu betonen und zu sagen. Ja, äh, DocMobil äh, für Deutschland noch etwas völlig Neues und äh, ja vielleicht sogar noch ein bisschen Undenkbares, zumindest Ungewöhnliches. Äh, in der Schweiz gibt es äh, eine vergleichbare Einrichtung seit vielen Jahren, äh, also die, Arzt, die Hausarztpraxis auf vier Rädern, die gleichzeitig auch Notfallpraxis ist. Äh, was veranlasst Sie, Herr Klimand, äh, ein solches äh, Projekt, ein solches vielleicht Modellprojekt äh, hier in Dithmarschen äh, in Ihrem Zuständigkeitsbereich zu verfolgen? Ja, also die Situation im Kreis Dithmarschen als einem sehr ländlich geprägten Kreis ist äh, eigentlich eine bundesweite, bei uns aber besonders extreme, dass einfach die Anzahl der niedergelassenen Ärzte dramatisch abnehmen wird in den, letzten, in den nächsten Jahren, äh, altersbedingt abnehmen wird und auch abnehmen wird, weil es einfach ganz schwierig ist, im ländlichen Raum Nachfolge zu organisieren. Das heißt, wir haben eine Situation, wo die Wege für die Patientinnen und Patienten immer weiter werden auf der einen Seite, wo auch ein Klinikum immer mehr in den Fokus gerät, diese wegbrechenden ambulanten Strukturen zu ersetzen. Und insofern brauchen wir eine adäquate Antwort auf diese Situation im ländlichen Raum. Und diese Antwort kann möglicherweise im Rahmen eines Gesamtkonzeptes auch ein Dockmobil sein. Wer sollte Träger dieses Dockmobils sein? Es müsste aus meiner Sicht der niedergelassene Bereich sein, denn wir wissen alle um die Sensibilitäten solcher neuen Instrumente. Und diese Sensibilitäten sind natürlich bei den Ärzten im niedergelassenen Bereich vor allen Dingen da. Nach dem Motto, äh, bricht mir da was weg zu Lasten des äh, Dockmobils. Und äh, sowas lässt sich nur mit der KV, mit den Ärzten vor Ort äh, organisieren. Die müssen zwingend in so ein Modell eingebunden sein. Äh, nun haben Sie zwei Aspekte äh, erwähnt. Das eine, äh, der eine Aspekt ist, äh, das muss eingebunden sein in ein Gesamtkonzept. Also das Dockmobil alleine wird weder den Ärztemangel beseitigen, noch eine optimale Versorgung für die Zukunft sichern. Wie müsste es eingeordnet sein? Das heißt also, was muss man insgesamt da drumherum noch tun? Ja, man muss insgesamt eine sehr gute Abstimmung zwischen dem niedergelassenen, niedergelassenen Bereich und dem Klinikum insgesamt organisieren. Das heißt, da wo wir in der Vergangenheit noch Vorbehalte hatten und uns eher abgegrenzt haben, muss man einfach sagen, wo können wir sinnvoll zusammenarbeiten, damit äh, dort ein gut abgestimmtes Miteinander ist. Da muss man über Brücken, Praxen und Ähnliches äh, mal reden, um einfach zu sagen, äh, wir verstehen uns hier als Partner und nicht als Konkurrenten. Das ist das eine. Und dann äh, muss man gucken, wie man eben neben dem Grundproblem, wo kriegen wir mehr Ärzte her, eben auch äh, das Dockmobil dort einbettet in diese Gesamtkonzeption. Da spielt das Klinikum äh, eine große Rolle, da spielt äh, das Anwerben von Fachärzten und Hausärzten eine Rolle und eben auch die Frage, wie mobil müssen wir in Zukunft sein. Stellen sich ja zwei Fragen. Die eine Frage ist die, mein Eindruck ist, dass so in der öffentlichen Diskussion in Schleswig-Holstein das Dockmobil nicht nur auf positive Resonanz gestoßen ist, da gab es eine Menge an Vorbehalten. Das ist so, zumal das Modell ja noch ein wenig schillernd ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also der Begriff Dockmobil ist ja nicht so klar definiert, dass jeder darunter dasselbe versteht. Das reicht von so einem Modell wie die Flying Doctors in Australien bis hin zu dem Bus, der quasi eine Arztpraxis darstellt. Da ist, glaube ich, auch noch eine ganze Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, beziehungsweise man muss sehen, dass man das Modell so zuschneidet, dass es in die Region passt, dass es zur Akzeptanz auch bei dem niedergelassenen Bereich führt, damit wir so ein Modell haben, was aus einem Guss ist, so will ich mal sagen. Und aufgrund der Grundakzeptanz dann auch in der Region funktioniert. 
Nun sind Sie ja äh, gewählter Repräsentant der Bevölkerung äh, in Ihrem Kreis Dietmarschen. Ähm, haben Sie Resonanzen äh, der, der Bewohnerinnen und Bewohner, äh, der, der Menschen, die dort leben? Gibt es da für Sie eine erkennbare Resonanz? Also ähm, das Thema ist noch nicht so offensiv in, der, in den öffentlichen Köpfen oder in den Köpfen der Bevölkerung, dass man nun von einer äh, wahrnehmbaren Diskussion sprechen könnte. Mhm. Äh, was in den Köpfen ist, äh, dass man immer wieder mit Sorge von der Bevölkerung, auch von der örtlichen Politik angesprochen wird, wie lösen wir das Problem, Hausarzt A, B oder C verabschiedet sich, wir haben keine Nachfolge, die Menschen werden auf andere Ärzte verteilt, die Wartezeiten werden länger und so weiter. Das heißt, der Druck auf neue Mechanismen äh, zur Lösung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird auch immer größer. Das heißt, da, den haben Sie gespürt und darauf haben Sie reagiert mit, genau. mit, mit, mit dieser Idee. Äh, sagen Sie uns was zur zeitlichen Einordnung, was ist, wäre Ihre Idealvorstellung, wann würde das erste Dockmobil rollen? Also wir haben uns zusammen auch mit der Sozialministerin hingesetzt und gesagt, wie schaffen wir dieses erforderliche Gesamtkonzept, indem wir dann auch ein Dockmobil einbauen wollen. Wir wollen noch im ersten Vierteljahr idealerweise mit so einer Art runden Tisch anfangen, also alle relevanten Handlungspartner an Bord. Und dann würde ich mir wünschen, dass man in einem Jahr das Modell so fein definiert, dass auch das Dockmobil dort seinen Platz findet. Also sicherlich sorgfältige Vorbereitung, aber auch zügige Vorbereitung damit wir möglicherweise in 2014 schon äh, das berühmte rote Band durchschneiden können. Mhm. Viel Erfolg dabei und äh, viel Glück. Äh, herzlichen Dank, Herr Landrat Klimand.